제일 많이 하는 쉐입별로 쉐입 종류에 대해서 설명을 해드리려고 합니다. 먼저 짧은 길이 같은 경우에는 이렇게 라운드. 이걸 사실 짧은 손톱은 제일 많이 하죠. 이렇게 짧은 손톱이 할수 있는 건 사실 라운드밖에 없기도 하고요. 그래서 라운드. 그리고 내가 길이감이 조금 있다. 이제 이 바디에서부터 프리에이치가 조금 많이 길렀다 하시는 분들은 라운드 형태로 하되 끝을 약간 뾰족하게 해서 오벌 이걸 제일 많이 요즘 사용하고 있는 것 같아요 그리고 짧지만 나는 조금 그래도 아트 느낌을 조금 더 주고 싶다 하시는 분들은 이렇게 라운드 스퀘어 스퀘어지만 여기 각을 굴려주면서 각진 부분을 굴려줘서 라운드 스퀘어 그래서 짧은 손톱은 이렇게 라운드와 라운드 스퀘어를 많이 사용하고 있고요 마찬가지로 내가 손 손톱의 길이감이 좀 있다 하시면 길이감이 있지만 둥근 쉐입보다는 각진 게 좋다 하시면 스퀘어를 많이 하십니다. 스퀘어 같은 경우는 이렇게 각을 굴리지 않고 각을 그대로 살려서 정면에서 봤을 때도 일자, 옆에서 봤을 때도 일자로 이렇게 쉐입을 잡아주시면 됩니다. 다시 정리를 하자면 내가 손톱이 짧다 하시면 할수 있는 쉐입은 두 가지 정도인데 라운드와 라운드 스퀘어 요거 같은 경우는 귀여운 아트나 키치한 아트를 할때잘 어울리고요. 그리고 나는 길이감이 조금 있다. 그러면 그때부터 모양을 낼수 있는 것은 둥근 모양으로 할 때는 오발. 그리고 각진 거. 약간 시크한 느낌은 난 내고 싶다. 그리고 나는 각이 져 있어도 손톱이 불편하지 않다. 하시면 이렇게 스퀘어로 사용을 하시고요. 요즘 또 많이 하시는 정말 요즘 연장까지 해서 많이 사용하시는 쉐입 중에 하나가 스틸레토와 코핀입니다. 코핀은 발레리나 쉐입이라고도 하는데 토슈즈 모양 같잖아요. 그래서 그렇게 부르고 스틸레토 같은 경우에는 해외에서 굉장히 많이 사용을 하고 있어서 우리나라에서도 연예인이나 가수분들이 많이 사용을 하시고 나는 전체적으로 손톱에 포인트를 주고 싶다 하시는 분들은 요즘 이 스틸레토도 연장을 해서 많이 사용하시는 편입니다. 이 스틸레토는 끝으로 갈수록 굉장히 뾰족하고요. 그리고 이 코핀의 경우에는 앞코만 일자로 해주는 거예요. 정말 토슈즈 같은 모양을 하고 있죠. 근데 이 길이감이 분명히 있어야 할수 있는 네일 쉐입이에요. 짧은 손톱으로는 이런 느낌 자체가 나올 수가 없습니다. 짧은 손톱 같은 경우는 길이감이 이렇게 되어 있는데 코핀이나 스틸레토를 하면 둥글거나 정사각형 모양이 나와요. 근데 이런 쉐입은 기본적으로 직사각형 느낌이 나야지 완성도 있는 쉐입이 되기 때문에 네, 요두 스틸레토와 코핀 쉐입 같은 경우는 길이감이 충분히 있거나 연장을 하거나 인조틱 같은 경우에 사용하는 쉐입이라고 할수 있습니다. 지금부터는 쉐입별로 잘 어울리는 아트를 소개해드리려고 하는데 요거는 아까 설명드렸다시피 짧은 손톱에서 가장 많이 하는 쉐입이죠. 라운드 쉐입이에요. 요거 같은 경우는 프리엣지가 밖으로 나오지 않고 정말 바디에서 조금, 바디 조금 넘어가는 길이감 정도까지가 하실 수 있는 라운드 쉐입이고요. 요 라운드 쉐입 같은 같은 경우는 요즘 시럽이나 아니면 글리터 같은 걸 원컬러로 하시면 귀여운 느낌이 되게 많이 나요. 그래서 길이감이 기신 분들도 한 번씩은 어, 난 귀여운 내, 느낌을 이번엔 내고 싶다 하시는 분들은 이렇게 짧게 해서 라운드 쉐입을 하기도 하거든요. 요거 같은 경우는 귀여운 느낌 그리고 심플하고 깨끗한 느낌이 나기 때문에 원컬러를 가장 많이 하는 편입니다. 그리고 원컬러가 조금 심심하다 하시는 분들은 열 손가락 다 라운드 쉐입을 잡고 글리터를 하셔도 되게 많이 튀는 감이 없으셔서 글리터를 열 손가락에 다할 때도 예쁜 쉐입입니다. 다음은 첫 번째에선 짧은 손톱이었다면 이제 길이감이 살짝 있는 손톱 길이에서 하실 수 있는 라운드라고 볼 수도 있지만 길이감이 이제 살짝 있기 때문에 끝을 살짝 뾰족하게 해서 오벌 쉐입이에요. 이 오벌 쉐입 같은 경우는 전체적으로 손가락이 길어 보이는 효과를 주실 수 있어요. 그리고 여성스러운 느낌 굉장히 많이 나는 쉐입입니다. 그래서 이 오벌 쉐입 같은 경우에는 그라데이션을 하면 굉장히 예뻐요. 그라데이션을 짧은 손톱에서 했을 때는 그라데이션을 할수 있는 충분한 공간이 없기 때문에 프렌치 같은 느낌이 나요. 그런데 오벌 같은 경우는 전체적으로 직사각형 길이감이 있기 때문에 그라데이션을 하면 가장 여성스럽고 가장 예쁜 쉐입이 될수 있습니다. 이런 쉐입 같은 경우로 웨딩 네일 같은 걸 많이 하는 경우도 여성스럽고 그라데이션을 했을 때 예쁜 쉐입이기 때문에 때문에 오벌 쉐입을 웨딩 네일에서도 굉장히 선호를 합니다. 이 쉐입은 라운드 스퀘어 쉐입이에요. 아까 
그러니까 짧은 손톱에서 할수 있었던 라운드 쉐입과 다른 점은 스케어지마 스케어의 각진 부분을 다듬어서 전체적으로 봤을 때는 이 쉐입은 짧은 손톱에서 할수 있는 쉐입인데요. 라운드랑 차이점이 있다면 정면에서 봤을 때 일자고 그리고 옆에는 스케어랑 다른 점은 옆에 각진 부분을 많이 굴려줬다는 거예요. 요거 같은 경우에도 라운드 쉐입이 심심하다 하시는 분들은 난 손톱이 짧은데 라운드는 너무 심심하다 하시는 분들이 할수 있는 쉐입이겠죠. 요 쉐입 같은 경우는 뭐 심플하게 시럽으로도 예쁘지만 나는 아트를 하고 싶은데 손톱이 짧다 하시면 라운드 스케어 쉐입을 사용하시면 됩니다. 그러면 아트 같은 걸할때 라운드보다 귀여운 느낌은 조금 덜 하면서 아트가 돋보이게 하는 쉐입이에요. 약간 도화지 같은 느낌으로 그래서 라운드 스케어를 사용하시면 난 짧은 손톱인데 아트를 하고 싶다 하실 때 도움이 되는 쉐입입니다. 이 쉐입은 스퀘어 쉐입이에요. 스퀘어 같은 경우는 짧은 손톱에서는 사실 어울리지 않아요. 왜냐면 정사각형보다는 직사각형이 확실히 예쁘기 때문에 이 쉐입도 길이감이 좀 있을 때할수 있는 쉐입입니다. 다만 이 스퀘어는 끝이 이렇게 각이 져 있기 때문에 이런 게난 불편하다 하시는 분들은 선호하지 않는 쉐입이에요. 그렇지만 오발에 비해서 여성스러운 느낌은 좀 덜하지만 시크하고 심플한 느낌을 낼수 있고요. 이런 스퀘어 쉐입에 끝에 프렌치 같은 걸 넣으면 정말 그 시크한 느낌이 더 배가 되기 때문에 나는 깔끔하지만 뭔가 세련되고 시크한 느낌을 내고 싶다 하시면 길이감이 있는 상태에서 스퀘어 쉐입을 하시면 좋습니다. 그리고 기본적으로 직사각 형 느낌이 나기 때문에 이것도 마찬가지로 손가락 전체를 길어 보이게 할수 있는 효과가 있습니다. 다만 주의하셔야 될 점은 아까도 말씀드렸다시피 나는 여기가 거칠다, 각진 부분이 불편하다 하시는 분들은 오버를 하시는 게더 적합합니다. 하지만 나는 그걸 감수하고 난 이렇게 시크하고 심플한 느낌을 좀 내보고 싶다. 그리고 프렌치를 했을 때 예뻤으면 좋겠다 하시면 또 선호하는 쉐입이 길이감이 있는 스퀘어 쉐입입니다. 요즘은 길이감을 굉장히 줘서 인조팁을 사용하기도 하고 그리고 길이감이 굉장히 있는 분들이 선호하는 쉐입을 두 가지 소개해드릴 건데 먼저 첫 번째는 스틸레토입니다. 스틸레토 쉐입 같은 경우에는 해외에서도 굉장히 많이 하고 있고 뭐 연예인들이나 가수분들이 많이 하기 때문에 요거를 난 저렇게 좀 손에 포인트를 딱 주고 싶다 하시는 분들이 요즘 굉장히 많이 사용을 하세요. 그래서 실제 샤브에서도 연장을 해서 이런 스틸레토를 하긴 하거든요. 내가 손에 굉장히 포인트를 주고 싶다 하시는 분들 또는 이제 내가 굉장히 화려한 아트를 하고 싶다 하실 때 너무 좋습니다. 왜냐면 길이감이 짧을수록 아트를 할수 있는 공간은 없어요. 그런데 길이감이 많을수록 아트를 할수 있는 공간이 더 넓혀지기 때문에 화려한 아트는 사실 재료나 큐빅 같은 것도 많이 사용해야 하는데 많이 사용하려면 공간이 있어야 되잖아요. 그만큼 스틸레토는 공간 길이감이 있기 때문에 화려한 아트를 하실 때 적합한 아트예요. 또 스틸레토 같은 경우는 그냥 원컬러만 해줘도 충분히 포인트가 되긴 합니다. 다만 조금 실어 컬러보다는 쨍한 색을 써서 이 시크한 느낌이라든지 세련된 느낌을 그리고 화려한 느낌을 더 주기는 하는 편입니다. 그래서 스틸레토 같은 경우는 뭐 말할 것도 없이 길이감이 있기 때문에 손은 전체적으로 길어 보일 거고요. 그리고 손에 굉장히 포인트를 많이 줄수 있는 쉐입이라고 볼수 있습니다. 내가 화려한 네일을 하고 싶다 하실 때 어, 내가 이번에 손에 힘을 한번 확 줘보고 싶다 하실 때는 스틸레토 쉐입을 추천드립니다. 길이감이 굉장히 있는 쉐입 중에서 앞에서 스틸레토를 말씀드렸다면 이번에는 발레리나 코핀 쉐입인데요. 스틸레토와 가장 다른 점은 앞코가 일자라는 점이겠죠. 기본적으로 토슈즈를 연상되게 하는 쉐입이에요. 그리고 이 코핀 같은 경우는 스틸레토는 끝이 굉장히 뾰족하기 때문에 길이감이 있을수록 좋지만 코핀 같은 경우에는 살짝 길이감을 줄여서도 가능해요. 그래서 요즘 정말 많은 SNS나 그런 데서 노출되고 있는 아트들을 보면 코핀 쉐입을 굉장히 많이 사용을 합니다. 그리고 실제로 저도 코핀 쉐입을 좋아해요. 스틸레토는 강한 느낌이 조금 나는 반면 코핀은 여성스러운 느낌을 좀줄수 있고 조금 더 데일리해요. 그래서 저 같은 경우도 코핀 발레리나 쉐입을 더 선호하는 편이고요. 샵에 오시는 손님 같은 경우도 데일리로 사용하고 난 여성스러운 느낌, 귀여운 느낌을 조금 주고 싶다 하시면 발레리나 쉐입을 많이 사용을 합니다. 요거는 스틸레토에서 앞에만 일자로 딱 만들어주시면 완성되는 쉐입이고요. 이 코핀 쉐입 같은 경우에는 여성스러운 아트를 사용해도 어울리고 화려한 아트를 사용해도 어울리는 쉐입입니다. 길이감이 가장 있는 것 중에서는 데일리로 그리고 대중적으로 사용하는 쉐입이라고 보실 수 있겠습니다. 이렇게 해서 오늘은 네일 쉐입 종류에 대해서 알아봤고요. 가장 많이 쓰는 쉐입들을 오늘 알아봤고
있고 내가 어떤 아트를 하느냐에 따라서 어떤 쉐입을 잡느냐도 굉장히 중요하기 때문에 오늘 영상을 참고하셔서 예쁜 아트 하셨으면 좋겠습니다. Thank you.